החלק הראשון שאני רוצה לדבר עליו הוא חוקי ההפיכה המשפטית. לא מדובר רק בחמישה שישה חוקים שאתם מכירים מהתקשורת בחודשים האחרונים. ביטול עילת הסבירות, פסקת התגברות, שופטים שפוטים, יועצים איתם, לא, 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 לא. מדובר על קאדר של 83 חוקים שונים, שהמטרה שלהם היא להחליש משמעותית את מערכת המשפט ואת מערכות אכיפת החוק. עכשיו, שלא תבין אותי לא נכון, רפורמות זה אחלה, שינויים זה אחלה, אבל השינויים האלו, המטרה שלהם היא לא לחזק את המערכות האלו, אלא להחליש, לרסק ולייצר תלות פוליטית. רוצים דוגמה? בבקשה. הצעת חוק שרוצה לבטל את האופציה להצבעות חשאיות בכנסת. המטרה היא ברורה, לבטל גם את המקומות הבודדים של חברי כנסת שעדיין אין איזושהי יכולת להחליט עצמאית על פי צו מצפונם ולא על פי משמעת הסיעה. דמוקרטי זה לא. רוצים עוד דוגמה בבקשה? החוק הצרפתי, חוק שהמטרה שלו היא למנוע כל אפשרות לפתיחת חקירה פלילית נגד ראש ממשלה מכהן. מאוד דמוקרטי, לא ככה? לא. עוד חוק מתוך ה-83 חוקים שמנסים לפגוע במערכת המשפט ומערכות אכיפת החוק, קבלו. הרצון של הקואליציה להעביר את מח"ש להיות תחת שר המשפטים. המשמעות היא שמח"ש תהפוך מגוף עצמאי בלתי תלוי לגוף מחובר פוליטית. וזה בנוסף כמובן לרצון שלהם לייצר ועדה לבחירת שפוטים ופסקת התגברות שתאפשר לכנסת לגבור על פסיקות בג"ץ ולהפוך אותה לבלתי מרוסנת, ללא כל בלם וללא מנגנון ריסון. להפוך את היועצים המשפטיים במשרדים למינויים פוליטיים ועוד ועוד ועוד. לא חוק אחד, לא שניים ולא עשרה, שמונים ושלושה חוקים שנעים באותו נתיב. פחות איזונים ובלמים לשלטון, יותר פוליטיזציה ופחות דמוקרטיה.